magandang araw! Mabuti at kasali namin kayo ngayon para sa episode na Eskwela Ro. Ako si Teacher Andrea ng Garaya School at kasama ng Adarna House ay handong namin ang panahon ito na kumustahan, kantahan at kumutuhan. Bago tayo magsimula, kumustahin muna natin ang isa't isa. Sino naman dito ang matatakot o nangangamba? Ano man ang inyong nararamdaman, sana pagkatapos ng araw na ito ay tayo ay maging mas masaya. Anong araw nga ba ngayon? Ngayon ba ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Viernes, o Sabad. Ngayon ay Miyerkules. Ang araw ngayon ay Miyerkules. Alamin naman natin kung ano ang panahon ngayon. Sumilip na tayo sa ating mga bintana at tignan natin kung ang panahon ay maaraw, maulan o maula. Ibunit natin ito sa hangin. Ngayon naman, bilangin natin kung ilan ang mga tao pwede rin hayop sa loob ng inyong bahay. Magbibilang ako ng sampu. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, at sampu. Bago tayo tumuloy sa ating kulituhan, kantahin muna natin ang awit na pinamagalang kung ikaw ay masaya. Masaya akong makasama kayo ngayon sa isang kwentuhan dito sa Escuela Ro, handog ng Adarna House at The Raya School. Ako si Julie, isang Adarna House storyteller. Tara na, magkwentuhan na tayo! Digong Dilaw Kwento ni Virgilio S. Almario at guhit ni Nelson Cabrega Gustong-gusto ni Digo ang kulay na dilaw. Pagpasok niya sa paaralan, dilaw ang kulay ng kanyang damit. Dilaw din ang kulay ng kanyang bag at iba pang gamit. Dilaw din ang paboritong pagkain ni Digo. 
Gusto niya ang sani, mangga, papaya, kasoy, at iba pang dilaw na prutas. Gusto rin niyang uminom ng katas ng kalamansi. Pero ayaw niya ng berdeng gulay. Madalas nagagalit ang kanyang ina dahil ayaw kumain ni Digo ng pagkain kung hindi ito dilaw. Hayaan mo na, sabi ng kanyang ama. Pampalusog naman ang mata ang dilaw na pagkain. Pero masama rin ang puro dilaw na pagkain lamang, sabi ng kanyang ina. Kailangan din ang katawa ng ibang uri ng pagkain, gaya ng berdeng gulay. Bago matulog, nag-aaral muna si Digo. Tinutulungan siya ng kanyang ina sa pag-aaral. Tinutulungan siya ng kanyang ina sa pagbabasa ng libro. Dilaw ang kulay ng takip ng libro ni Digo. Pati ang kulay ng silid ni Digo ay dilaw. Dilaw ang kulay ng kanyang dingding, pinto at mesita. Dilaw ang kulay ng kama, kumot at punda ng unan. Dilaw din ang kulay ng kanyang pajama at chinelas. Isang araw, nagising si Digo na iba ang pakiramdam. Nagulat siya dahil dilaw ang kulay ng kanyang mga kamay at paa. Dali-dali siyang bumangon at humarap sa salamin. <gasps> Nakita niyang dilaw ang kanyang buong mukha. Dilaw pati ang kanyang buhok, pilit mata. Kilay! Umiiyak na lumabas sa kanyang silid si Digo. Nanay! Tatay! Tinawag niya ang kanyang ina at ama. Nagulat ang kanyang ina at ama nang makita ang kulay ni Digo. Yumakap si Digo sa kanyang ina. Biglang naging dilaw ang kanyang ina. Yumakap din siya sa kanyang ama. Biglang naging dilaw din ang kanyang ama. Nahinto ang pag-iyak ni Digo. Natawa siya nang makita ang kulay dilaw rin ang kanyang ama at ina. Natawa rin kahit nagtataka ang kanyang ama at ina. Tumakbo ng tumakbo sa loob ng bahay si Digo. Hinawakan niya ang kortina at dingding. Naging kulay dilaw ang kortina at dingding. Hinawakan niya ang mesa at mga silya. Naging kulay dilaw rin ang mesa at mga silya. Ilang sandali pa, dilaw ng lahat ang loob ng bahay. Lumabas ng bahay si Digo. Hinawakan niya ang mga bulaklak at halaman. Naging dilaw ang lahat ng mga bulaklak at halaman. May nakita siyang isang pusa. Hinabol ni Digo ang pusa. Nang mahuli ni Digo, naging dilaw ang pusa. Kumalat ang balita tungkol sa kapangyarihan ni Digo. Pumunta ang maraming tao sa bahay ni Nadigo. May mga reporter na kumukuha ng balita at retrato. Pero, walang gustong lumapit kay Digo. Natatakot silang maging dilaw? Tuwang-tuwa naman si Digo dahil sikat na sikat siya. Pero, nang pumasok sa paaralan si Digo, lumalayo ang mga kaibigan niya sa kanya. Natatakot silang lahat na maging dilaw. Nalungkot ngayon si Digo. Araw-araw, wala siyang maging kalaro. Lagi siyang nag-iisa sa kanyang silid. Habang tumatagal, nasusuya na siya sa dilaw. Puro dilaw kasi ang kulay ng kanyang paligid. Hindi pala masaya kung puro dilaw ang lahat. Sabi niya sa kanyang amatina. Napaiyak sa lungkot si Digo. Napaiyak din sa awa ang kanyang ina. 
Biglang nagising si Digo. Panaginip lang pala! Sigaw niya. Mula ngayon, gusto ko na rin ang ibang kulay. Malungkot din pala kung puro dilawang mundo. Kailangan ng ibang kulay para sumaya ang mundo. At tama si nanay. Masama sa katawan kung iisang klase lang ang pagkain kinakain ko. Kailangan ko rin ang ibang pagkain bukod sa dilaw. Mga bata, ano ang paboritong kulay ni Digo? Tama! Dilaw! Alin sa mga prutas na ito ang laging kinakain ni Digo? Saging, mansanas, o rambutan? Tama! Saging! Dahil ito ay kulay dilaw. Sa dulo ng ating kwento, ano ang nalaman ni Digo tungkol sa kanyang kapangyarihan pagkagising niya sa umaga? Tama! Na isa lamang pala itong panaginip. Diyan nagwawakas ang kwentuhan natin ngayon dito sa Eskwela Ro. Kung gusto ulit ninyong basahin ang kwento, hanapin ito sa buribooks.com. Ngayon naman, samahan ninyo kaming kilalanin ang isang titik mula sa alpabetong Filipino. kalimutang magsanay na magsulat at gumuhit. Salamat at hanggang sa susunod na kumustahan, kwentuhan at kantahan dito sa Eskwela Ro. Mag-subscribe sa YouTube channel namin ito para sa iba pang pambatang video.